اشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول
നാളത്തെ ദുരാശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നാളെ പത്തു മണി വരെയാണ് വിഷയാനുസരണം ഉണ്ടാവുക നാളെ നമ്മുടെ വിഷയം ജക്കാത്താണ് ഔദാര്യമോ ജക്കാത്ത ഔദാര്യമോ അവകാശമോ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നാളെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പത്തു മണി വരെയാണ് ഈ വിഷയാനുസരണം ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സമയം മുഴുവൻ നാളെ പ്രത്യേകമായി നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ സമൂഹം തന്നെ ഭയവിക്കുന്നതായി കഴിയുന്ന ഒരു സമയം നമ്മുടെ അഞ്ചാം പ്രഭാഷണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായ ദുരാനുഭവിഷ്ണാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അതിപ്പെട്ട സ്ഥാനപരകളോടും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഭീകരമാക്കി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പനി പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാനായ അനുഭവം പതിയുമാണ് ഇസ്താദത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മൗഗുസ് മൗലിനും അതേപോലെ ഭദ്രൻ മൗലിനും എല്ലാം മൗലി ഗുണം ചെയ്യാനാണ് മഹാനായ ഇസ്താദത്തിലൂടെ ഉപദേശിച്ചത് ആ വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായിഷ്ടാദത്തിലൂടെ ഉപദേശം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് മങ്കുസ് മൗലിനും അതേപോലെ അസ്മാവലി മകൾ ബദലിയത്തിൽ മങ്കുസ് ചെയ്യാൻ എന്ന അസഹായി ബദലത്തെ പേരിച്ചുള്ള മജിലിസ്റ്റോ മഹാനായ പാണക്കാട് ശ്രീ ഹൈദരി ശിഹാബ് തങ്ങളവരുടെ വിചാരത്തിൽ പറയാനും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തും കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ഡൽഹി രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപകമായി നടന്നു വരുന്ന മധുരസിന്നോ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സ് പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ നമ്മൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നാളെ നിങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് വിവിധമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നാളെ രാവിലെ ആളുകൾ എത്തിയാലൊക്കെ എട്ടര മണിക്കൂർ പാർട്ടി കമ്മീഷൻ പരിപാടി ആരംഭിക്കും എന്നാണ് സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചത് ആ കാര്യം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കും നാളെ പത്ത് മണിക്ക് എത്തിയാൽ ജക്കാത്ത് എന്ന വിഷയം നാളെ പത്തേ പത്തിന് വരാറുണ്ടാവും ജക്കാത്ത് എന്ന വിഷയത്തിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുക പിന്നെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആരോഗ്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കേൾക്കാം എന്ന് തന്നെയായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം നാളെ പത്ത് മണിയോട് കൂടെ അവസാനിക്കും അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും നാളെ നേരത്തെ എത്തി ചേരാൻ ശ്രമിക്കണം നാല് പിന്നെ ശരിയായ സഹകാരത്തിന് പോലും കിട്ടിയാലും വിനോദമില്ല നാളെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ലഹരിയിൽ എഴുതിയെന്ന വിനോദന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നാണുള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹരിയാണ് വിഷയം ഈ ഉള്ളവരെയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് സ്വീകരിക്കുന്ന ലഹരി എന്ന മനുഷ്യ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ലഹരി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനതയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അറേപ്പൻ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ മുത്തിന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചു കൂടണം മരണശേഷവും എനിക്ക് മുന്തിരിച്ചാൽ ശരീരത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അറബി എന്ന അറിയിപ്പ് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ശാപമായിരുന്നു ലഹരി എന്ന ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാം പ്രഭാഷണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ആധുനിക ലോകത്ത് മുസ്ലിം മുമ്പത്തിനെ ലഹരി വല്ലാതെ വേട്ടയാടുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിലവിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ലഹരി സംബന്ധമായ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചത് 
പിന്നീട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം സാധാരണ പോലെ നാലര മണിക്ക് സ്കൂൾ വിതരണ പിൻവലിച്ചു കുട്ടികളെല്ലാം ദേശീയ ഗാനം ചൊല്ലി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആയിരത്തി ആയിരത്തി വരെയും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വീടുകളിലേക്കും വാഹനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്നതാണ് വീടിന്റെ ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി താനെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് താനെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണപ്പെട്ടു മരണത്തിൽ ദുർഭവിക്കുക എന്ന തോന്നി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമായപ്പോഴാണ് വർഷങ്ങളായി കുട്ടി ലഹരിയുടെ അടിമയാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ കുട്ടി മരണപ്പെടാനുള്ള കാരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നത് കുട്ടിയുടെ ആന്തരികമായ അവയവങ്ങൾക്ക് പരിക്കുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കരളിനും ആനാശയത്തിനും അതേപോലെ ചെറുകുടലിനും വൻകുടലിനുമെല്ലാം പരിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരിക്ക് എങ്ങനെ വന്നതാൽ നിരന്തരമായ ലഹരി ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ആന്തരികമായ അവയവങ്ങൾ തകർന്നു പോയി എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് മാസമേ ആയുള്ളു കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇനി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലീസ് വളരെ ശ്രമകരമായി മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഒരു ലോബിയെ തന്നെ ഒരു ചെങ്ങലയെ തന്നെ ചൈൻ തന്നെ പോലീസ് മുഖേന പിടിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി വളരെ തന്ത്രപരമായി പോലീസ് അവരെ പുതുക്കി അറുപതോളം കണ്ണികളെയാണ് പോലീസ് പുറത്തുകൊണ്ടു വന്നത് ദിവസം നാടിന്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ആ നാടുകൾ മോശമായി പോകരുത് ആ നാടുകളുടെ പേര് മോശമാക്കി എന്ന് തോന്നരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാത്തത് അറുപതോളം കണ്ണുകൾ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ അറുപത് കണ്ണുകളിൽ നാൽപ്പതോളം ആളുകൾ ആ പ്രദേശത്തെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഈ കുട്ടികളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഒളിച്ചപ്പോ പിതാക്കന്മാരുടെ പലരുടെയും അപ്പമാർ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ചോദിക്കുകയും കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് ഉമ്മമാരെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞാൽ പറത്തിയിട്ട് വന്ന ഈ ഉമ്മമാരുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടുകൊണ്ട മാത്രമാണ് അവർ ഭരിതപ്പെട്ടത് എന്ന് പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മാരകമായ വിഷരിക്തങ്ങൾ വിഷങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളുടെ അടിവെള്ളാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയം അറിയേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും ലഹരി കൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ കുറവാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് പറയാ മക്കൾക്ക് നേരെ ഒരു കണ്ണോ രണ്ടാം കണ്ണോ പറയിച്ചാൽ പോലെ ആയിരം കണ്ടുകൊണ്ട് ഹിമവെട്ടാതെ മക്കളെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാരണമാണിത് അശ്രദ്ധനായി പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കാനും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത കാലഘട്ടമാണിത് അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കണേ എന്ന് പറയാനാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലഹരിക്ക് അടിമയാകാം അടിമയായ ആരെങ്കിലും അവർക്ക് ഉത്തരിക്കാൻ പ്രേരകമാകട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണ് ഈ ചർച്ച നമ്മൾ ഈ ചർച്ചത്തെ നമ്മൾ പിന്നാലാകുന്നത് ലഹരി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നാശമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പഠനമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അബ്ബാഹു സുഹാനുഭവത്തിനാണ് സഭോ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യന് വാസയോഗ്യമായ ഗ്രഹമായ ഉള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഭൂമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഴി അള്ളാഹാ ഭൂമിയാണല്ലാഹു മനുഷ്യന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭൂമിയേക്കല്ലാഹു മനുഷ്യനെ നിയോഗിച്ചു മനുഷ്യനെ നിയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയോഗിച്ചപ്പോൾ 
ചോദിച്ചത് അത് കുടിക്കുന്ന ഭക്ഷിക്കുന്നതായി മാത്രമേ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉപദ്രവത്തിലൂടെ ിരോധിച്ചത് എന്ന് നിരോധാപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് 
കള്ളിനെ കുറച്ച് വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമായ ിറങ്ങി ഈ ആയിത്തിറങ്ങി എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ ആശയം അള്ളാഹു സുബാനഹു പറഞ്ഞു മദ്യപാനവും കള്ളും ചൂതാട്ടവും അള്ളാഹു നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാ അള്ളാഹു നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത് പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം വേണോ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും ചൂതാട്ടത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കണേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മദ്യപാനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ചൂട്ട ചൂതാട്ടത്തിലൂടെയും ചൂതാത്തത്തിലൂടെയും മദ്യപാനത്തിലൂടെയും പിശാജ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം വിദ്വേഷം ശ്രദ്ധിക്കുകയുമാണ് പിശാജ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നും അവൻ നിങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് ഈ ആയത്ത് ഓരി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇനി ഞങ്ങൾ മദ്യപാനത്തിലേക്കില്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ആഴ്ത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മദീനായുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇന്നും ഒന്ന് മദീനയിലാത്ത ആളുകളെ ഈ ആഴ്ത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കള്ള് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അന്ന താപക്കാരി വിശ്വസികാരായിരുന്ന ആളുകളെ കള്ള് നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആയത്തിറങ്ങിയ മദീനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ വീപ്പകൾ മരിച്ചു കൊള്ളുന്നു കല്ലെല്ലാവരും വർജിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ മദ്യപാനം എന്തുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് നിരോധിച്ചു വന്ന് അള്ളാഹു കാരണം പറഞ്ഞെടുത്ത് അള്ളാഹു ഒരു അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം നിരോധിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു മാനദണ്ഡമായി പറഞ്ഞത് ആ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മയക്കുമരുന്നിലുണ്ട് മദ്യപാനത്തിലുണ്ട് ലഹരിയിലുണ്ട് എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ആ ലഹരിയിലുണ്ട് എന്താ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു വൻ ദോഷങ്ങളെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാ അതിൽ രഹസ്യമായതും പരസ്യമായതും പ്രത്യക്ഷമായതും പരോക്ഷമായതും പിന്നെയോ ഇസ്മിനെയും അള്ളാഹു നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ആ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളെ ബാധിക്കുന്ന മോശങ്ങ ദോഷങ്ങളാണത് ആ തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന നാശങ്ങളാണത് ആൻ മദ്യപാനത്തിന്റെ നിരോധനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്താ ലഹരിയിൽ ലഹരിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ മാരകമായി ബാധിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ 
അപ്പൊ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ലഹരിയിലുണ്ട് രണ്ടാമത് ഖുറാൻ നിരോധനത്തിന്റെ അവസാനമായിറങ്ങിയ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ലഹരിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞു തരാൻ ലഹരിയിലൂടെ പിശാജ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുകയാ പരസ്പരം വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ ഒതുങ്ങുന്നില്ല ആ അപകടങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെ കൂടെ ബാധിക്കുന്ന തിന്മയാണത് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ നിരോധിക്കാൻ മാനദണ്ഡമായി പറഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടു മാനദണ്ഡങ്ങളും രഹലിയിലുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഒന്ന് ഐഹികമായ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ ബാധിക്കുന്ന അപകടങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് പാരത്രികമായ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ ബാധിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒരാളെ ബാധിക്കുന്ന അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു രീതിയിലാണ് ഐഹികമായ ജീവിതത്തിൽ ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ ബാധിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അതേപോലെ പാരത്തികമായ ജീവിതത്തിൽ അയാളെ ബാധിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എല്ലാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തതോ മൂന്നാമത്തത് ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് നാശങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്ന് നാശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നാശമുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ ഇസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥന്തായി ഈ ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന മാരകമായ അപകടങ്ങൾ ലഹരിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാര് പറഞ്ഞു തരാൻ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു തരാൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ ശരീരത്തെ മാരകമായ അപകടങ്ങൾ പിടിപെടുന്നുണ്ട് പിടിപെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വേൾഡ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ പഠനപ്രകാരം ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ ആളുടെ ശരീരത്തിലെ തലച്ചോറ് നാടി ഞരമ്പകൾ രക്തം വയർ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആമാശയം ഹൃദയം കരൾ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലെ പ്രധാനമായ അപകടങ്ങളെ പ്രധാനമായ അവയവങ്ങളെ ലഹരി മുഖേന ഉള്ള അപകടങ്ങൾ പിടികൂടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനമായ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും കാറെന്ന് തിന്നുന്നുണ്ട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് പഠനം തെളിയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ശരീരം നമ്മുടേതല്ല അള്ളാഹുവാണ് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ആ ശരീരത്തെ കേടുപാട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലാ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലാ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കുറാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ ആന്തരികമായാലും ബാഹ്യമായാലും ഒരവയവങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തകരാറ് പറ്റിയിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് തകരാറ് പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തില കരളേറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയില ചെറുകൂടൽ വൻകൂടൽ ആമാശയം ശരീരത്തിലെ നാടി ഞരമ്പകൾ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തില മനുഷ്യനെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു കേടുപാട് കൂടാതെ തന്ന ശരീരത്തെ കേടുപാടില്ലാതെ റബ്ബിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നാം ആയത് കേടുവരുത്താൻ പാടില്ല അതേപോലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന ഹബീബായി നബിയുന 
അധിക ആളുകളും വഞ്ചിതരാണെന്ന് പുണ്യനബി സല്ലി വസ്ല്ലം ഏതാ ആ രണ്ടനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് ആ രണ്ടനുഗ്രഹങ്ങളിലും വഞ്ചിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാവിധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ അധിക ആളുകളും വഞ്ചിതരാണ് എന്ന് ഒന്ന് അസ്യഹ ആരോഗ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് സമയമാണെന്ന് നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയതാണ് അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകി ആരോഗ്യമെന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി ായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ോട് ചോദിച്ചല്ലോ ഹബീബായി നബിയെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ലൈലത്തുൽ കതിരിന്റെ രാവാണ് എന്ന് ഒരു രാവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യമായി അന്ന് ലൈലത്തുൽ കതിരാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വെക്കുക നബിയെ ഞാൻ ആ രാവിൽ എന്താണ് എന്റെ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിക്കുകയാൽ ലൈലത്തുൽ കതിരിന്റെ രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരമുള്ള രാവാണല്ലോ ആ രാവിൽ ഞാൻ ഏത് വിഷയമാണ് എന്റെ റബ്ബിനോട് ധ്വാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആയിഷാഹു എന്നെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ോട് ആരോഗ്യം തരാൻ പറയണേ വിട്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തു തരാനും പറയണേ എന്ന് ആരോഗ്യം എന്നത് ചെറുപ്പക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പെഞ്ചു ചെന്റെ പെഞ്ചു സഹോദരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ കൗമാര പ്രായക്കാരായ കൊച്ചുമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അത് നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം മുഖേന ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന നാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ശരീരത്തെ നാശം പിടിപെടുന്നുണ്ട് എന്ന ആ നാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ അവർ കണ്ടെത്തിയ ചില സംഗതികളാ അതേപോലെ വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയ ചില സംഗതികളാ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാനമായ അവയവങ്ങളെയും ഈ അപകടം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ പ്രധാനമായും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ അവയവമാണല്ലോ ഹൃദയം ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഹാർട്ട് നിശ്ചലമായാൽ അയാൾ തന്നെ അയാളുടെ ജീവന്റെ തന്നെ ഹാനി സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്നാൽ ലഹരി പ്രധാനമായി ബാധിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്താണ് ഹൃദയത്തെയാണ് എന്ന ആ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ ഹൃദയം അത് സാവകാശം ദുർബലപ്പെട്ടു പോകും അത്രേ മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറായി പോവുകയും ചെയ്യും ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാകാൻ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ അളവിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം മതി എന്നാണ് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയത് മാത്രമല്ല ലഹരി വസ്തുക്കൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൈകാലുകളിലെ രക്തക്കുലകൾ അമിതമായി വികസിക്കും ഈ അമിതമായി വികസിക്കുന്നത് മൂലം രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയരും അതേപോലെ ഹൃദയസ്പന്ദനം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇതുമൂലം എന്താ സംഭവിക്കുക മദ്യപാനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് മുഖേന അയാൾക്ക് ബോധക്ഷയം ഇടയ്ക്കിടെ ബോധക്ഷ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ സ്ഥിരമായി തലകരക്കം പിടികൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറവായിരിക്കും ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറയുമ്പോൾ വരുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ എന്ന രോഗം അപ്പോ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അനീമിയ എന്ന രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല മദ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയ പേശികൾ ദുർബലപ്പെട്ടു പോകും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അന്നീപവിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അതുകാരണമായി സ്ഥിരമായി ലഹരി വസ്തുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് 
ഉണ്ടാകുമോ വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം അയാൾ പിടികൂടും മാത്രമല്ല ശ്വസനത്തിൽ അയാൾക്ക് തടസ്സം നേരിടും സ്ഥിരമായ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാകും ഇടയ്ക്കിടക്ക് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകും കൈകാലുകളിലെ പേശികളിൽ ബഡക്ഷയം ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല കൈകാലുകളിൽ നീര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് സ്ഥിരമായി ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന തകരാറ് മുഖേന ആ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന അപകടങ്ങളാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഈ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് ഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശരീരത്തെ മാരകമായ അപകടങ്ങൾ പിടികൂടുന്നുണ്ട് എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം ഈ വിശദീകരിക്കുന്നതും ഖുർആാനിന്റെ വചനവുമായൊന്ന് താരതം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ടാമതായി ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ മസ്തിഷ്കത്തെയാണ് ബ്രെയിനിനെയാണ് തലച്ചോറിനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ ഒരു മനുഷ്യന് നൽകി ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അയാളുടെ തലച്ചോർ ഈ തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയെ ബ്രെയിനിന്റെ ഘടനയെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം മാരകമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടത്രേ ഈ ലഹരി കാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ സെറിബല്ലത്തിലാണ് സെറിബല്ലത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരമായി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തലച്ചോരവരുടെ അവരുടെ തലയുടെ ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോകും സംസാരത്തിന് സംസാരം തെറ്റിപ്പോകും അതേപോലെ സംസാരത്തിനും മാറ്റം വരും അല്ലേ ഒരിക്കൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബസ്സിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ കയറി ബസ്സിൽ കയറി കയറിയപ്പോൾ ഇയാൾ കുടിച്ചു പൂസായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഭയങ്കരമായി മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടയാ കയറിയപാടെ തന്നെ കണ്ടക്ടർ പൈസ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ എന്താടാ ഹാംകെ ഹാംകെ എന്നൊന്നും ഓ പറയുന്ന ഭാഷ തിരിഞ്ഞൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ലഹരി ആദ്യം ബാധിക്ക ബ്രെയിന അള്ളാഹു നൽകി ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹല്ലേ ബുദ്ധി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹല്ലേ ബുദ്ധി ഭ്രാന്തന്മാരെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിരിക്കൂലേ നമ്മൾ ചിരിക്കും സത്യത്തിൽ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഭ്രാന്തന്മാരെ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ശുക്ര ചെയ്യണ്ടേ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ ബുദ്ധിയെ അവർ ലഹരിക്ക് വിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവമതിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ അവമതിച്ചവരാണ് അവർ ബുദ്ധി കാശ് കൊടുത്തു കിട്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വന്നു ഞാനൊരു കുട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാം പതിനെട്ട് വയസ്സായ കുട്ടി ഇന്ന് വരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ചിരിച്ചിട്ടില്ല ആ കുട്ടി അങ്ങനെ കിടക്കുക എന്താ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതെ തലച്ചോറിന് വളർച്ച കുറവായത് കൊണ്ടാണ് തലച്ചോറിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ കുട്ടി നടക്കാത്തതും സംസാരിക്കാത്തതും സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ പെരുമാറാത്തതും എന്നൊക്കെ ആ തലച്ചോറിനെയാണ് ലഹരി ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രധാനമായ ഭാഗമാണ് ശ്രീബല്ലം അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ കാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തലയുടെ ബാലൻസ് തെറ്റും ഇയാളെ കണ്ടക്ടറോട് ഹംഖെ ഹംഖെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ കണ്ടക്ടർ ചിരിച്ചു ചിരിക്കല്ല നിർവാല്യ ബോധത്തിലാ വിളിച്ചതെങ്കിൽ അപ്പോ അടി കിട്ടൂലേ അങ്ങനെ നേരെ മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവർ എടുത്ത അയാളെത്തി ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താടാ എന്താ മോഹൻലാൽ മാത്രം തിരുനെല്ലോ സംസാരം അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം അന്ന് മോഹൻലാലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കേണൽ പതിവ് കിട്ടിയ ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഇവൻ മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫാനാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അവന് മോഹൻലാലിന് മാത്രം എന്താ ഈ ലെഫ്റ്റ് കേണൽ പദവി മമ്മൂട്ടി സാർക്ക് എന്താ കൊടുക്കാത്തതെന്ന് അവൻ ചോദിക്കണേ ബസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും തമ്മാടി ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ചെറിയ വാക്ക ഹെംക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അല്ലേ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വിളിക്കണം ഒരാള് കോമാളിയാവുക എന്നല്ലേ തനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകി ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാകുന്ന ബുദ്ധിയെ അയാൾ ലഹരിക്ക് പണയപ്പെടുത്തുകയാൻ ബുദ്ധിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലാത്ത ആളുകളെക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം ഓർമ്മക്കുറവ് ബാധിക്കുന്നുണ്ടവരെ എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളെക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടാകും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എന്ന് അതിന് പുറമേ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി എണ്ണിയ മറ്റൊന്നാണ് ഉറക്ക് അല്ലേ ഉറക്കൊരാൾ വിചാരിച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരാളെ ഞാൻ ഉറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല ഉറക്ക്
അവർക്ക് കൂർക്കം വലി കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ തന്നെ മദ്യോപകയോഗം നടത്തുന്ന ആളാണോ അയാൾക്ക് കൂർക്കം വലി വരാനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആടകരുടെ തൊണ്ട വികസിച്ചിരിക്കും വികസിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്വസന ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന നാളങ്ങളെ ഭാഗികമായി അടച്ചു കളയുന്നത് കൊണ്ടാണ് മദ്യപാന്മാർ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം അതേപോലെ ജീവകങ്ങളുടെയും പോഷകാഹാരങ്ങളുടെയും കുറവ് കുറവ് കാരണോ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൽ ഒന്ന് അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റമുണ്ടാകും ഇവരിൽ നിന്ന് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടി കയറി വന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടി കയറി വന്നിട്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പോലുള്ളൂ വയസ്സ് പോലെ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ള പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ വന്നിട്ട് അസ്സലാം വാലേക്കും ഞാൻ സലാം മടക്കി അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവനെന്തോ ഒരു അസാധാരണ സ്വഭാവം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവനെ മാനസികമാണ് ഞാൻ ഇരിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഇരുന്ന പാട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ ലവ് യു അങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞു ഐ ലവ് യു ഈ പരിസരബോധം ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പട്ടനൂർ പള്ളിയിൽ വല്ല നിങ്ങളെ വല്ല കേൾക്കാൻ നോക്കിയവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച ഇവന്റെ ഭ്രാന്തായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയായി ഇനി ഇവൻ എന്നെ ചിലപ്പോൾ പെരുമാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയുണ്ട് അടുത്ത റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മുദരീസ് ഞാൻ മുദരീസിനെ പോയി വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉത്സവം ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂപ്പനാട് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇവനിങ്ങനെ അവൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി അപ്പൊ എന്തോൻ്റെ പ്രശ്നം അവൻ്റെ പ്രശ്നം ലഹരിയാണ് സ്ഥിരമായി ഇവനെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കഥയൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം വിഷയം ഒരുപാട് പറയാണ്ട് സ്ഥിരമായി അവൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കുടുംബത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവനെ ഈ ലഹരി ഉപയോഗം തുടങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തപ്പോഴാണ് എസ് എൽ സിക്ക് അവൻ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ വാപ്പ വീണ്ടും എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെയും തോറ്റു കുറെ മുമ്പാ അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞു നിന്ന് ഒന്നിനും പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ്റെ ഹോട്ടൽ പണിക്ക് വന്നു കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കൂടെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മദ്യപിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവൻ പറയാണ് അവൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഓന് ഓന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഇവർ മദ്യപിച്ച് കടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായി പഠിച്ചോണേ അള്ളാഹിൻ്റെ അതാ പറഞ്ഞോ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ മേലേക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു വീണാലോ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഭയ വളരെ ഭയവിഹുലനായിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടി പറയാം പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സാണെന്ന് അവൻ അവൻ പറയാം അന്ന് ഞാൻ പേടിച്ച് കടന്നുറങ്ങി പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഇവരിങ്ങനെ കുടിക്കണ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗൗരവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോയി സാധ പിന്നെ ഇവരെന്നോട് എന്നും പറയും കുറച്ച് കുടിക്കട കമ്പനിക്ക് കുടിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ പറയേ ഞാൻ നല്ല ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള കുടുംബത്തിലെ ആ കള്ള് ഹെറാമാൻ മദ്യം ഹെറാമാൻ ഞാൻ കുടിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഇവനെ പറയാൻ എന്നും ഇവരെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചു അവസാനം ഒരു ദിവസം ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് അറിയണ്ടേ അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് കുടിച്ചു കുടിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയാൻ ഞാൻ ഛർദ്ദിച്ചു ബോധരഹിതനായി വീണു പിറ്റേ ദിവസം അവർ എന്നോട് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുടിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞത്രേ ഛർദ്ദിയൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇവൻ പറയാം രണ്ടാമത് ദിവസം ഞാൻ കുടിച്ചപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിയതുപോലെ തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പം എൻ്റെ വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി നീ കോഴിക്കോട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയത് മാഹിയില ഓൻ എന്നോട് പറയാം രണ്ടാമതും പോയ മാഹിയില മാഹിയിലെത്താൻ കാരണം ഇവൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക മാഹിയിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ കുടിക്കാൻ കഴിയും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടി എന്നോട് പറയാൻ ഇവ എത്രമാത്രം അടിമയായി മാറി എന്നറിയോ അവൻ പറയാ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഹോട്ടലിൽ ആളുകൾ കുടിച്ചിട്ട ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ലഹരി അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റും രാത്രി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ കുടിക്കും അവൻ പറയാണ് വാപ്പാക്ക് ഞാൻ ഈ സ്വഭാവം നിർത്തിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എന്നെ വീട്ടുതടങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുക
ഞാൻ ചോദിച്ചു മോന്റെ വയസ് എത്രേ അവൻ പറഞ്ഞു പത്തൊൻപത് വയസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ചെറിയ പ്രായമല്ലേ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ജീവിതം മടുത്തു എനിക്ക് ഇടക്കിടക്ക് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ കേൾക്കണേ എവിടെ അപകടം തുടങ്ങിയത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാക്കിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ മടുത്തു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ അപകടം ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറിനെയാണ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വല്ലാത്ത വ്യത്യാസം തോന്നും അതേപോലെ ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടാകും സ്ഥലകാല വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല കണ്ണിന്റെ ചലനശേഷികൾ വരെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണിന് വരെ അത് പിടിപെടുന്നു എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരമായി ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അവരുടെ കൈകാലികളിൽ പെരിഫ്രൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് തലച്ചോറിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ബാഹ്യ സ്ഥല ബാഹ്യ തലത്തിനിടയിലും അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തും രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന രോഗമാണത് അതവരെ പിടികൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ശരീരത്തിലെ കരൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിപ്രധാനമായ അവയവത്തെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനമായ അവയവമാണ് കരൾ കരൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അഞ്ഞൂറോളം ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയത് അത് കരളിനെ 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 ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ലഹരികൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് കരളിനെയാണ് മറ്റൊന്ന് കരളിന് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കരളിന് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാമെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നു അതിൽ ഒന്ന് ഫാറ്റി ലിവർ രണ്ട് ആൽക്കഹോളിക് ഹൈപ്പത്തിസ് മൂന്ന് മൂന്ന് സിറോസിസ് ഇതാണ് ആ മൂന്ന് രോഗാവസ്ഥകൾ അതിൽ ഒന്ന് ഫാറ്റി ലിവർ ആണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ നിന്ന് കരളുകൾ കൊഴുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഈ കൊഴുപ്പുകൾ കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഈ കൊഴുപ്പുകൾ കരളിന്റെ ബാഹ്യ തലത്തിലുള്ള അതിന്റെ പ്രതലത്തെ കട്ടി പ്രതിപ്പിക്കും അത് മുഖേനതിലെ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും പിന്നീട് ഫൈബ്രസ് കലകൾ കൊണ്ടത് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടും ഇത് കരൽ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമാവും ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കരൾ വീക്കം രണ്ട് വയറിന്റെ വലതുവശത്ത് വേദന മൂന്ന് വിശപ്പില്ലായ്മ നാല് ഓക്കാനം അഞ്ച് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇതെല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് വന്നു ചേരാം ചില ആളുകൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാധെ ഞാൻ എനിക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കാണിച്ച പാട് ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മദ്യം കുടിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ കുറെ ആണ് ചിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നേ ചിരിച്ച് അല്ല അയാളിൻ്റെ നെറ്റിത്തരത്തിലുള്ള നിസ്കാരത്താമ്പ് പോലും കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മദ്യം കുടിക്കല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്രേ ഫാറ്റി ലിവർ സാധാരണ വരാറുള്ളത് മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇതാണ് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരപകടം എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കും ഇന്നലെ റുപ്പ്യ കിട്ടിയേ പക്കറ്റില് അഞ്ച് പൂജോ അഞ്ച് അഞ്ചോ അൻപത്തയ്യായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം റുപ്യക്ക് ഉണ്ടാവും നങ്ങളെ ചീരിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും കൊടുക്കി അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതഖ നമുക്ക് കാവലാണെന്ന് പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മമാരൊക്കെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ തലകിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വതഖ കാവല ഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാവലാകി തരണയല്ല കരണിനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രോഗമാണ് ആൽക്കഹോളിക് ഐപ്പത്തിസ് എന്ന പറയായി ആ ക്ഷതമേൽക്കുന്നതോടുകൂടെ കരലിന്റെ കോശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ശേതരക്താണുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടി കരലിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോ എ എസ് ടി അതേപോലെ എ എൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻസൈമുകൾ ഉണ്ട് ആ എൻസൈമുകളിൽ വളരെ വലിയ കുറവ് സംഭവിക്കും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അതിനാണ് ആൽക്കഹോളിക് ഐപ്പത്തിസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സിറോസിസ് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം
കരൽ ലോകത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് സെറോസസ് ബാധിച്ചാൽ പിന്നെ മരണത്തിലേക്കാണ് ആരോഗ്യ പോവുക കരൾ ചുരുങ്ങി കട്ടിയുള്ളതായി മാറുന്ന പ്രവണതയാണത് ധമനികളും ധമനിരികളിലും അതേപോലെ പോർട്ടൽ സെറുകളിലുമെല്ലാം അമിതമായ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇതിലൂടെ അനുഭവപ്പെടും അതേപോൽ അതോടുകൂടെ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം താറുമാറാവുകയും അവസാന മാരോഗി മാരകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീക്കുകയും ചെയ്യും ഇതേ തുടർന്ന് കരലിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാകുന്നതോടുകൂടെ ആമാശയവും അന്നാൾ അന്നനാളവും ചേരുന്നിടത്ത് അതേപോലെ മലദ്വാരവും മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ധമനികൾ ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഞരമ്പുകൾ വളരെ ഞരമ്പുകൾ അവിടെയുള്ള ആ ഭാഗത്തുള്ള നാടി ഞരമ്പുകൾ വീർത്ത് അതിൽ നിന്ന് രക്തം രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് രക്തപ്രവാഹം ഉണ്ടാവുകയും ചിലപ്പോൾ രക്തം ഛർദിക്കുകയും ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ആന്തരികമായ അവയവങ്ങളിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നു അതേപോലെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനമായ അവയമാണ് ഉദരം നമ്മളെ ഉദരങ്ങളെ ഉദര രോഗങ്ങളിൽ പലതിന്റെയും കാരണം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗമാണ് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നു ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയിലെ അതിപ്രധാനമായ ഭാഗമാണല്ലോ ഉദരം ഉദരഭാഗത്തെ പല ഭാഗങ്ങളെയും ലഹരി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ലഹരി മുഖേന വരുന്ന ഉദര രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠനം നടത്തി രേഖപ്പെടുത്തി ഉദരവീക്കം വയറുകടി ചർദി അൽസർ അതേപോലെ അന്നനാളത്തിലെ നീർവീക്കം കാരണം ഉള്ളിലെ നേരത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷതം ബാധിക്കുകയും ആ ക്ഷതം കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് പുറമെ നെഞ്ചുവേദന അസ്വസ്ഥത ആമാശയത്തിൽ അമിതമായി ആസിഡ് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ആമാശയത്തിൽ നീർവീക്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആമാശയത്തിന് പരിക്കുപറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വായിച്ചു പോണുള്ളൂ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും മാരകമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അത് കാട്ടറബികളോട് മാത്രമല്ല മക്കയിലും മദീനയിലുമുള്ള അറബികളോട് മാത്രമല്ല കയാമത്ത് നാൾ വരെ വരാനുള്ള എല്ലാ ജനതക്കുമാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ സന്ദേശം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ മാരകമായ നാശങ്ങൾ പിടികൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് അതേപോലെ മറ്റൊരു രോഗമാണ് പാങ്ക്രിയാസ് ടൈറ്റിസ് എന്ന ശാസ്ത്രം അതിന് പേര് കൊടുത്തത് പാങ്ക്രിയാസിൽ വരുന്ന നീർവീക്കമാണത് അതിന്റെ ലക്ഷണം വയറുവേദനയും ഛർദിയും പനിയുമാണ് അതേപോലെ മദ്യപാനികളെ പിടികൂടുന്ന മറ്റൊരു രോഗമാണ് അർബുദം ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മദ്യപാനികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗമാണ് അതിന് മദ്യപാനികളിലെ ആന്തരികമായ അവയവങ്ങളിലാണ് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് വായ അന്നനാളോ മലാശയം അത് ഇവർ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും മദ്യപാനികളിൽ ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നത് മദ്യപാനികളായ സ്ത്രീകളിൽ സ്ഥനാർബുദം അവരുടെ അവർ അവർക്ക് അവർക്ക് ബാധിക്കുന്ന സ്ഥനാർബുദം മദ്യപാനികളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെക്കാളും രണ്ടു മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് മദ്യപാനികളായ സ്ത്രീകളെ പിടികൂടാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചേർന്ന് അറുപതോളം ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കണ്ണികളെ പിടികൂടിയെന്ന് വേദനാജനകമെന്ന് പറയട്ടെ അതിൽ ഒരാൾ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആ നാടിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൽ ഒരു പെണ്ണ് മുസ്ലിം പെണ്ണായിരുന്നു പറതയിട്ട മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഈ കുട്ടി യൂണിഫോം ഇട്ട് വരും ബാഗിൽ ഒരു പറത വെക്കും പറത ഇട്ടായിരുന്നു ഈ സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നത് ഉമ്മമാരെ വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ കാലമെന്ന് തിരിച്ചറിയണേ മക്കളെ പൊന്ന് പോലെ സംരക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അതേപോലെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണ് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യാണല്ലോ അള്ളാഹു ചോദിച്ചു മനുഷ്യർക്ക് നാം രണ്ട് കണ്ണ് നൽകിയില്ലയോ എന്ന് കണ്ണല്ല കാഴ്ച കണ്ണുണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നൊരു പ്രത്യേകമായ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് പ്രകാശമാണ് നമ്മെ കാഴ്ച ഉണ്ടാകാൻ കാഴ്ചക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ആ കണ്ണിനെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും കള്ളിലുള്ള 
മീതേൻ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനികൾക്ക് സാവക മദ്യപാനികൾക്ക് കാഴ്ചക്കുറവ് പിടികൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് അതേപോലെ കണ്ണിലെ ഒപ്റ്റിക് നൗവിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറിലാകുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കുറവ് വരുമെന്നും ശാസ്ത്രം പറയുന്നു കാഴ്ചത്തിന്റെ അഭാവം മുഖേന പുരുഷന്മാരുടെ വൃഷ്ണങ്ങൾ മുരടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ബീജക്കുറവ് കാര്യമായി കണ്ടെത്ത കണ്ടെത്തു കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠനം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് പല ചെറുപ്പക്കാരും പ്രശ്ന കുട്ടികളില്ല എന്നുള്ളത് പല ചെറുപ്പക്കാരും പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾ ഇല്ല മദ്യപാനികളോ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചവരോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ബീജക്കുറവ് കാര്യമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു അതേപോലെ അസ്ഥി ദ്രവീകരണം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ അസ്ഥി ഭംഗവും അവരിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മദ്യപാനികളായ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ അവർക്ക് വന്ധ്യത വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആർത്തവ തകരാറുകളിൽ കാര്യമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പല സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ആർത്തവ തകരാറുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവ ചിലപ്പം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഇംഗ്ലീഷ് ഗുളികകളിലും പല ഇംഗ്ലീഷ് ഗുളികകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില മയക്കുമരുന്നിന്റെ അംശം ചേരുന്നതാകാം അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ അധിക സ്ത്രീകൾക്കും ഈ മനസ്സസ് പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അള്ളാഹു അതുള്ളവരാരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇത് കാര്യമായി സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ മദ്യപിച്ചാൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗർഭം അലസിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠനമാണ് അതേപോലെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ മനസ്സിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അയാൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാ സമയത്തും അയാൾക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ അയാൾ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടാകും ചെറിയ ചില ആളുകളുണ്ട് ചെറിയ മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ള ആളുകൾ ആ മാനസികാവസ്ഥ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങും ചില ആളുകൾ കള്ളുടിച്ചു തുടങ്ങും അത് അയാളെ ഭയങ്കരമായ അതിശക്തമായ മാനസിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടും എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചത് സുഖാവല്ല ചെയ്യാ കൂടുതൽ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൈവരും അയാളുടെ കൂടുതൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് അയാളെ അത് തള്ളിവിടുക എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പഠിക്കു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ മാനസികാവസ്ഥയിലെ വേറൊരു അവസ്ഥയാണ് പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന അതിന് പറയാം കഠിനമായ മാനസിക അസ്വസ്ഥത അതിന്റെ അനന്തര ഫലെന്താ നെഞ്ചിങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വിയർക്കും അതേപോലെ തൊണ്ട വരണ്ട് പോകുക ഇടക്കിടക്ക് തലകറങ്ങി വീഴുക കടുത്ത പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവുക മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റി പോവുക ഇതൊക്കെയാണ് പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം മനഃശാസ്ത്രം പേരിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മാനസികമായ പ്രട്ടങ്ങളാണിത് അതേപോലെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലും താല്പര്യമില്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ ഒരു കാര്യത്തിലും താല്പര്യമില്ലാതെ എന്നോട് മക്കത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാം മക്കയിൽ വെച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് സാധ്യ ഒന്നിനൊരു താല്പര്യമില്ല ഉമ്മാനോട് പാപ്പാനോടൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിക്കുക ഓല് പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ അവനുമായി കൂട്ടുകൂടി അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നല്ല ദുസ്വഭാവവും നിന്നിലുണ്ടോ അപ്പോൻ എന്നോട് ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞു സാധെ ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എത്ര വർഷമായി ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് അഞ്ചു കൊല്ലമായി സ്ഥിരമായി ഇവൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്റെ വാപ്പയും വിവരറിയില്ല ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ മക്കയിൽ വെച്ചും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എടാ നീ എങ്ങനെ സാധനം കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വലിയ അപകടമല്ലേ ചെയ്തത് അതെങ്ങാനും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്
അവരാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളെന്ന് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് എന്താ എന്റെ തകരാർ മാനസികമായ അവസ്ഥയാണത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ അറഫയിൽ വെച്ച് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ കണ്ണിന് ആ സഹോദരി മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരിയാണ് ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഈ മേത കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ വരുത്തി വെച്ച അപകടത്തെ കുറിച്ച് ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്കൊരു മോളും മോനുമാ ഉള്ളത് അറഫായിൽ അറഫായിയുടെ സമയത്തേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് ദുൽഹിഞ്ച് ഒൻപതിന് ദോഹറിനോട് സമയമെടുക്കുന്നു അപ്പോഴാ ഒരാൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ത്രീ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മറ്റേ ക്യാമ്പിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ക്യാമ്പിന് പുളിയിൽ പോയപ്പോ ആ സ്ത്രീ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അറഫയുടെ കൂട്ടമായ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമല്ലോ അറഫയിൽ വെച്ച് അതെ അറഫയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ദുബായ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ബ്രട്ടപ്പനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആകെ ഒരു മോനും ഒരു മോളുമാ ഉള്ളത് മമാര് കേൾക്കണം ഇത് ഒരു മോനും ഒരു മോളുമാ ഉള്ളത് മകളെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം ചെയ്തയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് അവൻ ദുബായിലാണ് അവനൊരു ദുസ്വഭാവം ഉണ്ട് ആ ദുസ്വഭാവം മാറാനൊന്ന് ദുബായ ചെയ്യാനാ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ എങ്കിലും ആ മീൻ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചെങ്കില ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഭ്രഷ്ടനോട് പറഞ്ഞോ ഒരാൺകുട്ടി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദെ വലിയ ലാണയിലാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ വളർത്തിയത് അങ്ങനെ അവനെ വളർത്തി അവൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം അവനിൽ മദ്യപാനം എന്ന ദുസ്വഭാവമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ വലിയ സ്നേഹം കൊടുക്കുകയായതുകൊണ്ട് അവനോട് ആദ്യം ആദ്യം അത് പറയാനിരിക്കും മടിയായി അത് സാവകാശം ആ ദുസ്വഭാവം മാറ്റാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം മോനോട് പറഞ്ഞ മോനെ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുസ്വഭാവം നിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടും മാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പ ഈ പെണ്ണു പറയാണ് അവൻ എന്നോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നെ ശകാരിച്ചു ശകാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് മുതൽ അവൻ എന്നെ എന്റെ ശത്രു അവന്റെ ശത്രുവായി മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണു പറയാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ ദുബായിലാണ് മുറു കുടിയനാണ് ഉസാദെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ ദുബായിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി നിറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാറാ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു ദിവസം ഇവൻ കത്തി എടുത്തിട്ട് ഉമ്മായിയുടെ പിന്നാലെ ഓടിയത്രേ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എന്തിന് ഉമ്മായെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വഴിയെ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന തിന്മകൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ മദ്യപാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആരുടെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല നാശം പിടികൂടുന്നത് സമൂഹത്തെ പിടികൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വഴിയെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് കത്തിയെടുത്തവൻ എന്റെ പിന്നാലെ ഓടി ഞാൻ അന്ന് അയൽപ്പക്കത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈയിടെയായി ഒരു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ചില സഹോദരി ഒരു ഉമ്മയുടെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുള്ള എന്തേ മകൻ കുടിച്ചു പൂസായി വന്ന ഉമ്മയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാനിടയില്ലല്ലോ ഈ ഉമ്മ പറയാണ് അന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ഉസ്താദ് ഏതൊരു മകനും ഗൾഫ് എന്ന് വരാന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾ ഉമ്മയായിരിക്കില്ലേ എന്നാൽ എന്റെ മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി എന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വീട് പൂട്ടി എന്റെ വീട്ടിലെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാറാ അവൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്റെ കൈമുഖേനയാകുമെന്ന് അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്ന ഉമ്മ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ കണ്ണുനീറും അരഭായുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ട പോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു മാഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇത് കാണുകയാ ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാ ആ ദുസ്വഭാവം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റേത് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ആ ദുസ്വഭാവം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞാൻ പറയുന്നത് കടുത്ത മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനന്തരമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ഒരു മനുഷ്യന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇഞ്ചിഞ്ചായി കാർന്നു തിന്നുന്ന അപകട
രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു വൻ ദോഷങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രത്യക്ഷമായതും പരോക്ഷമായതും അതേപോലെ ഇസ്മിനെയും അള്ളാഹു നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഇസ്മിന്റെ ഒരു ചെറു വിവരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിയത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും മയക്കുമരുന്ന് അതേപോലെ ലഹരി കാറുന്നു തിന്നുന്നു എന്ന് എന്നാൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താഹു നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ബഹീന നമ്മൾ നേരത്തെ മുഫസ്സിറുകൾ കൊടുത്ത് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് എന്താ ബഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളെ മാത്രമല്ല അത് ബാധിക്കുന്നത് അയാൾ ജീവിക്കുന്ന ജനതയെയും ആ നാശം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നാശങ്ങളെയും ദോഷങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഹരാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഹരാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അപ്പൊ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല നാശം പിടികൂടുന്നത് അയാൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തെയും ആ നാശം പിടിപെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ നാശ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ലാഹ് വിശദീകരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ലാഹ് വിശദീകരിച്ചത് ൂടെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് അവൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കണേ ലഹരി വസ്തുക്കളിലൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ആ കുട്ടി മക്കത്ത് നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞു ഉസാദ് എനിക്കെന്റെ ഉമ്മയോടും വാപ്പയോടും ഭയങ്കര ദേഷ്യാണ് ഞാൻ ഓനോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മയും വാപ്പയും നിന്നോട് എന്തും ചെയ്യാറുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടല്ലോ സാധെ ഓലെന്തെങ്കിലൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് കേട്ടൂടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിരോധം തോന്നുന്നവരോട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പിശാചതയോട് ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹിതന്മാർക്കിടയിൽ അകറ്റുകയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് പറയൂ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം മഹാനവർകൾ പറയുകയാണ് മദ്യം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആയത്തിറങ്ങിയത് മദീനക്കാരായ അനുസ്വാരികളായ അനുസ്വാരികളുടെ രണ്ട് കബീലകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ആ കബീലകളിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് മദ്യം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ആയത്തിറങ്ങാന് കാരണമായത് ശ്രദ്ധിക്കണേ മദ്യം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആയത്തിറങ്ങാന് കാരണമായത് മദീനയിലെ അനുസ്വാരികളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു അന്നമ മദ്യം നിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ശരിബു അവർ കുടിച്ചു കുടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഫലം തമുല കുടിച്ചിട്ട് ഭൂസായി എന്ന് പറയില്ല നമ്മള് അതാ ശരിക്കും അതിന്റെ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു തമുല കുടിച്ചിട്ട് ഭൂസായി ആ സമയത്ത് അവർ ചില ആളുകൾ പരസ്പരം രണ്ട് കവികളക്കാരും തമ്മിൽ ചില ആളുകൾ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായി കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായി ലഹരിയോ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള സ്ഥിതി ഏതാ പിന്നെ സ്വബോധം നട്ടപ്പെടും കയ്യാങ്കളിയായി ഫലം അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ ലഹരിയുടെ ഈ മത്ത് ലഹരി അവർ അവരിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി ലഹരിയുടെ അവസ്ഥ അവർക്ക് മാറിയപ്പോ മത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നോക്കണ സമയത്ത് കയ്യിലൊക്കെ മുറിവ് മുഖത്ത് മുറിവ് തലക്ക് പരിക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റിയതാ ഇവർ കണ്ടു ഫയക്കോലോ അപ്പൊ ലഹരിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവർ മുക്തരായപ്പോ ലഹരിയൊക്കെ പോയപ്പോ ഈ മുറിവുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഫയക്കോലു സനാഹാദാബി അഹീഫുലാൻ അത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ആളാണല്ലോ എന്നെ അടിച്ചു പരിക്ക് പറ്റിച്ചത് അവരാണെങ്കിലോ നല്ല സ്നേഹബന്ധമുള്ള സഹോദരങ്ങളുമായിരുന്നു അവരുടെ കൽപ്പുകളിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ആ സുഹൃത്തിനെന്നോട് ആത്മാർത്ഥമായ സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 
എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൻ എന്നെ ഞാൻ മത്തു പിടിച്ച സമയത്ത് അടിച്ചു പെരുപ്പേൽപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ അവരുടെ കൽവുകളിൽ വിദ്വേഷവും ശത്രുതയും ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കിയതെപ്പോഴാണ് പിശാജ് കള്ളിലൂടെ ലഹരിയിലൂടെ പിശാജ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പിശാജ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിൽ അതിന്റെ അപകടം അയാളിൽ മാത്രമല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് ശത്രുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ അപ്പൊ അയാൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിലേക്കും അതിന്റെ നാശം ചെന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഹരി കുടുംബത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ലഹരി മാത്രമല്ല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ഇവയിൽ ഇവയിലെല്ലാം പ്രധാന വില്ലനായി ആധുനിക സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് പ്രധാന വില്ലനായി മദ്യത്തെ കാണാനും കഴിയുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കുടുംബം കുടുംബ ബന്ധം എന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണല്ലോ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു പേരിട്ടത് തന്റെ പേര് ചേർത്താണ് അള്ളാഹു പേരിട്ടത് അങ്ങനല്ലേ ചില കുട്ടികളെ പേര് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലെ പറയും അനീസ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പെണ്ണായിരിക്കും എന്താ മോളെ എന്റെ പേര് അനീസ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അപ്പൊ വാപ്പ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താ വാപ്പക്ക് ഓളോട് വലിയ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് വാപ്പാന്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പെണ്ണിന് ഇടാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ മുമ്പ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കൂട്ടണതിന് മുമ്പ് അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ മുമ്പ് അനീസ എന്നിട്ട് അനീസ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരിനോട് ചേർത്തിടാറുണ്ടല്ലോ കുടുംബ ബന്ധത്തെ അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് കുടുംബം ആ കുടുംബ ബന്ധത്തോട് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് അതിനല്ലാഹു പേരിട്ടത് തന്റെ പേരിനോട് ചേർത്താൻ കുടുംബ ബന്ധത്തിന് അറബിയിൽ പറയാനുള്ളത് റഹിം എന്നാൻ റഹിം എന്നത് മീൻ റഹ്മാൻ റഹ്മാൻ എന്നതിൽ നിന്നാണ് റഹിം എന്നത് റഹ്മാൻ എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് എന്താ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാനമായ അടിത്തറ എന്താ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാനമായി ഇന്ധനമേത അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാനമായി ജീവവായു വേദാ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വമിൻ ആയാതിഹി അൻ ഖലഖ ലകും മിൻ വമിൻ ആയാതിഹി അൻ ഖലഖ ലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജ ലിതസ്കുനു ഇലൈഹ വജഅല ബൈനകും മവദ്ദത വറഹ്മ ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലായാതിൻ ഖൗമി കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാനമായി ജീവവായു അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിട്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു എന്നത് എന്തിന് ലിത്തസ്കുനു ഇലൈഹ നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് സമാധാനം പ്രാപിക്കുവാൻ അപ്പൊ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാനമായി ജീവവായു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനം സമാധാനമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ സമാധാനത്തിലാണ് എന്നാൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ലഹരി വസ്തുക്കൾ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത നട്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം നട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം കുടുംബത്തിന്റെ താളപ്പുഴ ശത്രുത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ശത്രുത വിദ്വേഷം ഇതെല്ലാം വർദ്ധിക്കാൻ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് കുടിയനായ കുടുംബനാഥനെ ഭാര്യയും മക്കളും വെറുക്കുന്നു കണ്ണൂരിൽ കണ്ണൂരില് ഞാനത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാം കണ്ണൂരിൽ ഇരിക്കൂറിൽ സ്വന്തം മകളെ മദ്യപാനിയായ ഒരു വാപ്പ പീഡിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ കോടതി വിധി പറഞ്ഞല്ലോ ആ വാപ്പയിൽ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതത സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഫാറ്റി പാർപ്പിച്ചു ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തു അവരുടെ ചുമതല തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്താണ് ഇപ്പൊ ആ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത് അതിൽ അന്ന് ഈ പീഡനത്തിന് വിധേയമായ സ്വന്തം മകൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആ പെണ്ണ് അഡ്വക്കറ്റായി വക്കീലായി സേവന രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചോന്നറിയില്ല 
വാപ്പ മാപ്പ് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിരുന്നു കുട്ടിക്ക് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഒരു കത്ത് അയച്ചു പതിനായിരം റുപ്യ ഇവർക്ക് കൊടുത്തയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മാപ്പ് ചെയ്യണം വന്നു പോയതാണ് ആ കുട്ടികൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന് മദ്യപാനിയായ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമയായ ആളെ കുടുംബനാഥ ആണെങ്കിൽ കുടുംബനാഥനെ കുടുംബം വെറുക്കും മക്കൾ വെറുക്കും ആ വെറുപ്പ് ശത്രുതക്ക് കാരണമാകും ആ ശത്രുത ജീവഹാനിയിൽ വരെ ചെന്നെത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പഠനം അതേപോലെ ദാരിദ്ര്യം കുടുംബത്തെ വല്ലാതെ ഉലക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണത് പതിനെട്ട് ശതമാനം മദ്യപാനികൾ സ്ഥിരമായി കടം വാങ്ങുന്നവരാണ് എന്നാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണക്ക് അറുപത് പോയിന്റ് എഴുപത് ശതമാനം ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമയായ ആളുകൾ അറുപത് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം ആളുകളും ചൂതാട്ടത്തിലോ ലോട്ടറിയിലോ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമയായ ആളുകളുടെ കുടുംബക്കാരുടെ സംഘടനയാണ് കുടുംബിനികളുടെ സംഘടനയാണ് ആ പഠനത്തിൽ അവർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഭാര്യമാരും മദ്യപാനികളുടെ ഭാര്യമാരും ഭയം അതേപോലെ വിഷാദം എന്ന രോഗത്തിന് അടിമയാണ് മദ്യപാനികളായ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരിൽ എഴുപത് ശതമാനം എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഭാര്യമാരും ഭയത്തിനും അതേപോലെ വിഷാദ രോഗത്തിനും അടിമകളാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെയും കാരണം ഭർത്താവിന്റെ മദ്യപാനമാണ് എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാകുന്ന മഹാനാശമാണ് ലഹരി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ലഹരിയെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത ജനിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്ന് ഖുർആൻ എന്നാൽ ഇനിയൊരു സംഭവം കേട്ടോളൂ മഹാപ്പ കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്ന മഹാ നാശമാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്നർത്ഥം മഹാനായ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദാഹുന പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടുവന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ റസൂർ പറഞ്ഞത് കല്ലിനെ നിങ്ങൾ വർജിക്കണേ ഉപേക്ഷിക്കണേ കല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോ റസൂള്ളാന്റെ കാലത്ത് കള്ള വ്യാപകമായുള്ള അതുകൊണ്ട് ഹരീദിലൊക്കെ കള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ള് മാത്രല്ല ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരിൽ ലഹരി വരുത്തുന്നതെല്ലാം ഹരാമാണ് മഹാനായി സയ്യിദുനാഹുമാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു കല്ലിനെ നിങ്ങൾ വർജിക്കണം എന്ന് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും തെറ്റുകളുടെയും ഉമ്മയാണത് കേന്ദ്രമാണത് മഹാനായ നബിയുന റസൂർഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല മതങ്ങൾ എന്നിട്ട് സുഹാബികൾക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സാത്വികനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അയാൾ അങ്ങനെ അയാളുടെ കൂടെ അയാൾ അയാളെ തന്ത്രത്തിൽ വീഴ്ത്താൻ ഒരു പെണ്ണ് ശ്രമിച്ചു പെണ്ണ് ഇലൈഹി ഹാദിമ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നൊരു പെണ്ണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധനയിൽ കഴിയുന്ന ഈ മഹാ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പെണ്ണ് ഒരാളെ പറഞ്ഞ ഈ ഹാദിമ ഈ പെണ്ണിന്റെ സേവകനായ ആൾ ഈ സാത്വികനായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ യജമാനത്തിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളോടൊന്നു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാക്ഷി പറയാനാണ് ഒരു വിഷയത്തിന് സാക്ഷി പറയാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ മഹാനായ സ്വാത്വികനായ മനുഷ്യന ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു മഹാനായ നബിയുനാഹി പറഞ്ഞുതെന്ന കഥയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ പൊന്നു നബി പറഞ്ഞ കഥ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മുത്തിനെ കാണാ ആ ഭൂമേനി കാണാ ആ മുഖം കാണാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ അങ്ങനെ ഇയാൾ 
ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ഇയാൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ വാതിലുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇയാൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടക്കപ്പെടും അങ്ങനെ അയാൾ ആ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ റൂമിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് സേവകൻ ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടിയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ഗ്ലാസിൽ കള്ളുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ സ്വാത്തികനായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു സാക്ഷി പറയാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വാത്തികനായ ഒരാളാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു തെറ്റു ചെയ്യണം ഒരു തെറ്റു നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിഭജരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസിലുള്ള കല്ല് നിങ്ങൾ കുടിക്കണം ഈ മൂന്നാലൊരു തെറ്റു ചെയ്തല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിടില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടാക്കിയില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അട്ടഹസിക്കൂ അപ്പൊ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടോ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ആളുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കയറി പിടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ആളുകളോട് പറയും ഈ സാത്വികനായി മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി ഈ സ്ത്രീയുടെ തന്ത്രത്തിൽ ഞാൻ അകപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പ്രയാസപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തു മാർഗമെന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചോ മഹാനായി ോട് പറയാൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ കൊല്ലാന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ തെറ്റാണല്ലോ അതേപോലെ വിഭജരിക്കുക എന്നതും മഹാപാതകമാണല്ലോ ഈ ആൾ ആലോചിച്ചോ ഒരു ഗ്ലാസ് കള്ളല്ലേ അങ്ങ് കുടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഈ സ്ത്രീയുടെ കുതന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് സുഹാബികളോട് പറയാണ് കാരാ ഈ സാധികനായ മനുഷ്യൻ ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് കല്ല് തന്നേക്ക് ആ കള്ള് ഞാൻ കുടിച്ചോളാ എന്ന് അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പാപം എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണയാൾക്ക് ആ കള്ളിന്റെ ഗ്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തു കുടിപ്പിച്ചു സമ്മിനൽ ഹംബ്ര് ഫസാല അക്കലോ കള്ളങ്ങ് കുടിച്ചപ്പോ ഇയാളുടെ ബുദ്ധി അങ്ങ് പോയി സ്വബോധം അങ്ങ് നട്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇയാൾ ആ സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ വിഭജരിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിതാവിനെ കുറിച്ച് മകൾ പറഞ്ഞതെന്താ മകൾ പറഞ്ഞു വാപ്പ മൂക്കറ്റം കുടിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരും കുടിച്ചു വന്നാൽ ഇരുട്ടത്ത് വാപ്പ ഇങ്ങനെ തപ്പും കൈകൊണ്ട് ഉമ്മയാണോ തന്റെ ഭാര്യയാണോ മകളാണോ എന്നൊന്നും വാപ്പക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ല വാപ്പ സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി ആ മകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയായി സ്വാത്തികനായി മനുഷ്യൻ മദ്യപിച്ചപ്പോ അയാളുടെ ബുദ്ധി അങ്ങ് നീങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് മത്തങ്ങ് തലയിൽ കയറിയപ്പോ ഈ പെണ്ണിനെ കയറി പിടിച്ചു വിഭിചരിച്ചോ വിഭിചരിക്കാൻ ക്ഷമിച്ചപ്പോ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി അതിനെ തടുത്തു തടുത്തപ്പോ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആയുധമെടുത്ത് കുട്ടി അയാൾ കൊന്നു കളയുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബി ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഹാബികളോട് പറയാണ് സഹാബ ഫജിതനിബുൽ ഹംറ അതുകൊണ്ട് മദ്യം നിങ്ങൾ വർജിക്കണേ ലഹരി വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വർജിക്കണേ ഈമാനും അതേപോലെ മദ്യപിക്കുക എന്ന സ്വഭാവവോ ഒരാളിൽ ഒന്നിച്ചുണ്ടാവുക ഇല്ല സ്വഹാബ മദ്യപാനം എന്ന സ്വഭാവമുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം എന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളിൽ ഈമാനില്ല എന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല മോശമായി ബാധിക്കുന്നത് അയാൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പുണ്യനിപി തന്നെ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ സ്വഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് എന്നാൽ ആധുനിക സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയോ അതേപോലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകളുടെയും പഠനപ്രകാരം കൊലപാതകത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് മദ്യപാനത്തിനാണ് അത്രേ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പടന്ന നടന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളിൽ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം കൊലപാതകങ്ങളോ മദ്യപാനികളാണ് നടത്തിയത് 
അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഈ ഇടയായി നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളിൽ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം കൊലപാതകങ്ങളുടെയും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തിയത് മദ്യപാനികളാണ് അതേപോലെ കയ്യേറ്റ കുറ്റങ്ങളിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും മദ്യമാനവും അതേപോലെ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബലാത്സംഗ കേസുകളിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനവും ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് വിധേയമായ ആളുകളായിരുന്നുവെന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടന്ന പഠനത്തിൽ പഠനത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കേരളത്തിൽ മാത്രം ഈയിടെയായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കേസുകളാണ് അതിൽ അധിക കേസുകളും ലഹരിയുമായി ബന്ധമുള്ള കേസുകളാണ് അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനവും മദ്യപാനത്തിന് പങ്കുണ്ട് എന്നാ കണ്ടെത്തിയത് വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തം ഈയിടെയായി നടന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായി വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തം നടന്നത് പതിനെട്ട് തവണയാണ് അതിൽ അതിൽ മൊത്തം മരണപ്പെട്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആളുകളാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആളുകൾ മരിച്ചു പതിനെട്ട് തവണ നടന്ന മദ്യ ദുരന്തങ്ങളിൽ അതിലൊക്കെ ഈ മദ്യത്തിൽ വിഷലിപ്തമായ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങി എന്നതായിരുന്നല്ലോ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിർണായകമായ പങ്കും മദ്യപാനത്തിനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആത്മഹത്യയിൽ ആത്മഹത്യയിൽ വളരെ നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട് മദ്യപാനത്തിനും അയക്കുമരുന്നിനും എന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തിയൊന്നിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടക്കുള്ള ആളുകളാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമയായിട്ടുള്ളത് ഇവരിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കൂടുതലാണ് ലഹരി മരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടവരിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടക്കുള്ള ആളുകളിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കൂടുതലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പള്ളിയുടെ പള്ളിയുടെ റൂമിൽ ചേറിന് എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ചേറിൽ നിന്നിട്ടാ പറഞ്ഞത് പത്തൊൻപത് വയസ്സായ കുട്ടി ജീവിതം മടുത്തു ഇടക്കിടക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ എന്ന് ആത്മഹത്യ എന്താണ് ആത്മഹത്യയുള്ള കാരണമായി കണ്ടെത്തിയത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഒന്ന് സാമ്പത്തിക നട്ടം രണ്ട് ആത്മാഭിമാന കുറവ് മൂന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന തോന്നൽ കുടുംബവും എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന തോന്നൽ നാല് മദ്യം നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി നിർത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ അഞ്ച് രോഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വയം വെടിമരിച്ചു മരിച്ചല്ലോ അല്ലേ മൂന്നാല് മുമ്പ് ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ പത്രത്തിൽ വാർത്ത വായിച്ചില്ലേ ഞാൻ ആളെ പേരും നോട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല കാരണം ഈ വായിക്കണ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല നോമ്പ് തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൽ ഒരു ദിവസം ശരാശരി പതിനേഴ് പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് അത് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാ പുരുഷന്മാരിൽ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണമായി പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം സ്ത്രീകളിൽ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണമായി പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിന്റെ മദ്യപാനം ഭർത്താവിന്റെ മദ്യപാനം കാരണമുള്ള ആത്മപീഡനമാണ് സ്ത്രീകളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പഠനം എന്നാൽ കേട്ടോളൂ വാഹന അപകടങ്ങളിലും പ്രധാന വില്ലനാണ് ലഹരി ഏത് മേഖലയിലാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ മനുഷ്യനെ സ്വയം കെടുത്താതിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന തിന്മകരുള്ള സംഗതികളും അള്ളാഹു നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന വാഹന അപകടങ്ങളിൽ അഞ്ചാൾ മരിച്ചാൽ അതിൽ ഒരാൾ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ആ മരണം എന്നാണ് അപകടങ്ങളിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും മദ്യവുമായി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കേരളമാണ് റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കേരളമാണ് കേരളം ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം അപകടങ്ങൾ
പരിക്കുപറ്റുന്നതും മരിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ഒൻപത് പേർ മരിക്കുന്നു എന്നാ കണക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ആളുകൾക്ക് പരിക്കുപറ്റുന്നു എന്ന് ഇതിലൊക്കെ മദ്യമാണ് പ്രധാനമായ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പേർ മരിച്ചു ഇതിൽ അധികവും അപകടങ്ങൾ നടന്നത് അപകടങ്ങൾ നടന്നത് ആഴ്ചയിലെ വീക്കെൻഡ് ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു വീക്കെൻഡിലായിരുന്നു അതായത് ഒരാഴ്ചയിലെ അവധി ദിനത്തോട് ചേർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ആ അപകടങ്ങൾ തന്നെ മൂന്ന് മണിയുടെയും അഞ്ചു മണിയുടെയും ഇടക്കാണ് നടന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു സംഗതി മദ്യ ഷോപ്പുകൾക്ക് അവധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് അപകടത്തിലെ പ്രധാന വില്ലൻ എന്ന പഠനത്തിലേക്ക് ആധുനിക സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രക്കമാർ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല കേരളം ഒരു വർഷം കുടിച്ചു തീർക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം കോടി ഉറുപ്പികയുടെ മദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു കൊല്ലം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുപതിനായിരം കോടി കേരളത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്നേ കാൽ കോടിയുടെയും മൂന്നര കോടിയുടെയും ഇടക്കാണല്ലോ ജനസംഖ്യ ഇതിൽ ഒരു കൊല്ലം കേരളക്കാർ കുടിച്ചു തീർക്കുന്നത് ഇരുപത് കോടിയുടെ മദ്യമാണ് എന്ന് എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ അരി വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കോടി റുപ്പികയാണ് പാലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂവായിരം കോടി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ എത്രയോ എത്രയോ മടങ്ങാണ് കേരളക്കാർ മദ്യം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പണം എന്നർത്ഥം ക്രിസ്തുമസിന്റെ മാത്രം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കുടിച്ചു തീർത്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടല്ലോ അൻപത്തി അഞ്ച് കോടിയുടെ മദ്യമാണ് കുടിച്ചു തീർത്തത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രായം പത്തൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറായപ്പോ അത് പതിനേഴ് വയസ്സായി ചുരുങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായപ്പോ പതിന് പതിനാല് വയസ്സായി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തിന് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങുന്ന പ്രായമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള പ്രായോ അമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള പ്രായോ ആ പ്രായത്തിലാണ് തന്റെ ശരീരത്തെ മാരകമായി അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ ശരീരത്തിനകത്താക്കുന്നത് എന്താണ് അവരെ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായി മയക്കുമരുന്നിന്റെ അതേപോലെ ലഹരിയുടെ വിൽപ്പനക്കാർ കേരളത്തിൽ സർവവ്യാപകമാണല്ലോ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള തൊഴിലാളികൾ മുഖേനയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാ നാടുകളിലും അത് സജീവമാണ് കുട്ടികളെ ഇവർ വലയിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അമിതമായ സാമ്പത്തിക മോഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അമിതമായ സാമ്പത്തിക മോഹം അവർക്ക് നൽകി ആദ്യം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ ഇത് ഫ്രീ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് നൽകുകയാണ് ഫ്രീ ആയി ഉപയോഗിച്ച് അവർ അതിന്റെ അടിമകളാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ മുഖേന വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് അപ്പൊ മാനസികമായ ഉല്ലാസവും അതേപോലെ സാമ്പത്തികമായ വൻ നേട്ടവും ഇത് രണ്ടുമാണ് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഉപ്പമാർ ശ്രദ്ധിക്കണോ മക്കളുടെ ബാഗുകൾ പരിശോധിക്കണോ അവരുടെ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ പരിശോധിക്കണോ മക്കളുമായി തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണോ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയാണ് വാട്സപ്പിന്റെയും ടി വിയുടെയും മുമ്പിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് പറയും ബീവർ അള്ളാഹു എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നത് മക്കളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് മക്കൾ ചെടിയാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണായി മാറാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മാതാവ് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം ചില വാപ്പിമ്മ മനസ്സിലാക്കിയത് മക്കൾ വാപ്പക്കും മക്കും ദ്വാരക്കണ്ടേ ഉള്ളൂ മക്കൾ തിരിച്ചു ദ്വാരക്കണ്ടിയില്
Lah mada api dah kalau makal kebendi doa aja, ya nam niran dera mai doa aja, ya nam. Adu makal nanda awal nanti lih pratahan nama ya karena mana. Mariam bi beradi Allah, hujan nanda kan ulah karena mana ini paranya uru kari madana. Enda mat kari manda. Fatakabbalah Rabbuha bi kabulin Hasan. Wa am batahan batan Hasan. Mariam bi bi guru jual paranya dengan itu paranya tu. Mariam bi beradi Allah, hujan nanda batan Hasan. Nalai cedi ya, ane ane. Apa ri cedi? Nampal dengan ane ane. Balat tu nade. Adik boleh makcik balat tu naya na. Quran beranjut de. Nampal ri cedi ni muter. Cedi ni muter tu boi tu anu melu malu kau icur kau. Nalai makcik ane ukur. Makcik ane buat dek sekolah buat dek ari ane beri. Ada ada. Patra tu ni jorun de. Apa tu garin de itu boi cila. Mak bani ane mat eving ane ngan ayat. Apa ri beranjut makcik ane adik itu um prada ane bandar mana silang kena. Allah Subhanahu Wa Taala. Arhamur Rahimina ya Rabb. I mahaan asyatil namlay makar Allahur ecchapur tu mara gete. Ini ok kan? Jangan cerita kanak kanak beranjak dengan diri anda cody chal. I bishay itu ni ngalada gawur ma ay sadde unda wan vendiya. Padi nunne pandan de padi mune waysa ay kuti gelan. I bol maya kumar itu bayi ikan dade leheri bayi ikan dade. Jangan erat beranjil. Kori kodi jilai kodi cer na kanur jilai eda bagat na abagatan dae de. Agori kutiya jana buat pui. Ah, nanti lepas ni dengan boleh pun, abis itu boleh. Pidah water shot driver. Ag, orang anak kuti matri meja, bapa, guma gullo. Keranjang keranjang kelengi ya ganda ana, pidah abis ni ganda. Ah, bapa ini orang baru jadi kahwin dosa deh. Abang ni ada mana adi maya ayam ni, viveram jenggal hari illa irno. Post mortem report tu bandar bandar. Anda ni kemana ya? Abang abang galak kat takaran tu boleh hitung deh. Enggan a takaran ada ni kum. Pada ni nunda wajib pandan tu wajib. Nada bala nunda beranda samaya. Ah samaya tu ane rektat ti lek mah rek mah ini wisanggal cillen tu deh. Abang abang ni makal orang seni hamul la beri ada. Makal kene ane ni ngalada kanan ek kene. Enda matrami samaya tu ni ane urum apadu tu gaya ane. Majud tu mah isle ane indu kun da ane. Leheri bastu kalle ni rewodi cedu ane. Idril ni nda bala re rektat mana lelo. Quran ilal Allah tu ane beranja deh. Yurid Allah bikum al-Yusra. Orang ni mangga nama Allah ni mama kanda dilu de Allah udah sih cede. Ninggal ke Allah elu pamsi ya na na valya yurid bikum al-Yusra ninggal praya asap bade dana lya. Orang ane nampar nyalu Islam ini deh yed kalpana ane gilu nirothena mana gilu. Adu manusian de guna tina. Lya yukalip Allah nafsan lya musaha. Nampar lya orang di madjeng guru cuci Allah kanda beran. Nampar lya orang guru lya hari bayu cuci Allah ini nanda sampai kian. Apa Rabb? Awan deh adi makalah ayam manusia ni deh nehatte mudah sih cukup nani kahir enggalak keparan jadi. Quran dan na paran jalan ayu kali pun lah, hujan seni lah, musaha. Leha ma kasabat wali ha makta sabat. Allah huri syarir tinu madin udik khadi ha tad Allah hu kiriti cedil ya. Leha ma kasabat. Allah hu paran jadi nengil meral cedal adin deh gunam ayal kadan naya. Wahai ha makta sabat Allahu baranya dahari kiri mana sari kah diri nahl Aduh orang orang kotu mayal kah dengannya anu Quran Adan Allahu binde berisudh maie di ini nene lebar Itrayum mara kah maie abaga denggal Sondam syarid tinum samuha tinum beriti bagenna abaga dha maan leheri anu tu kunda anu Allahu subhanahu wa taala leheri deh Allah Kawa adenggalum kotu yad cede Ini tin ma ilm na, jeneng ana pindiri pikan, awasnya ma ayen, ni mandan beri kelisi kiri cede. Adu kunda denna varyal, leheri vastu bayong kicu, enna bodhi ma yal. Allahu binde shari ete nilai nilai kanda raja ma ayo, ar raja ete ni ma minda ana. Awenya enbad adi cha te adi kena mena, enbad adi adi kena mena ana dini nene dia ma, enbad adi adi kena. Nah ini tu perasaan kita ni, pada kerajaan kalau terangjur pulih jekan, terangjur bukan dekat tanam, abg kari kalau prol sahih pikan tu beri nanti leh ana. Alanggil angin itu beri hajat tanah, angin itu beri pradesh tanah, ni jangan samsaari kan tu deh anda. Enne air leh jipi kan tu, enne buat ni jangan hormat pada tu kan jangan sahndar bhikamai. Imar agamai manusia ni kundu kala yamna. Imar agamai wisat tu prol sahih pikan tu jangan. Adin dia adi we, adi teri kan jangan, cie anda tu. Beri kena beri apa cendih kena tu, bodoh jenama aloji kena tu, Allah binde diin cahidu tu, tenggal dah adika ada orang bikin kaya lea, parisudha ma ya diin, manusia semua macam ada kama ini badi kena, ini apa kita tevir adat teri kaya ane cahidu tu, Habibah ini Bi Yunus Muhammad Mustafa, 
ൂ <laughs> ആസ്വദിക്കാമല്ലോ എന്ന് എത്ര വലിയ എത്ര വലിയ ലഹരി ഉപയോക്താക്കളായിരുന്നവർ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ജനതയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയിപ്പിച്ചല്ലേ എന്താ പറയിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീ ഒരു വിശാലമായ സമുദ്രം ആ സമുദ്രം അങ്ങ് വറ്റിപ്പോയി ആ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു തുള്ളി മദ്യം വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമുദ്രം വറ്റിയതിന് ശേഷം ആ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷം മുളച്ചുണ്ടായി ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഒരു ഫലമുണ്ടായാൽ ആ ഫലം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇമ്മത്തിനെ എന്നാ ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിലൊക്കെ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ ഉമ്മത്തിലെ പേരുള്ള ആളുകളാണ് എന്നത് എന്നത് ലജ്ജയോട് ഓർക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റായി വർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണേ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന തിന്മയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാ തിന്മയെ വിപാടനം ചെയ്യാൻ ചില നിയമവ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിലൊരു നിയമവ്യവസ്ഥ എന്താണ് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടാൽ എൺപത് അടിയടിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അടിക്കണ്ട ഇസ്ലാമിക ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്താണ് എൺപത് അടിയടിക്കണം പിന്നെയോ പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് അയാളെ മാറ്റി നിർത്തണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് അയാളെ മാറ്റി നിർത്തുക സയ്യിദത്തുന ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദ മദ്യപാനിയാണോ ഒരാൾ കള്ള് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പല തുസവിജോ അവന് നിങ്ങൾ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുധാരയില്ലെന്നവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശം മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ രസകരമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാ അയാൾ ഡ്രൈവറാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ അതേ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അയാളുടെ പെങ്ങളെ അതേ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ആ ആളെക്കുറിച്ച് ഈ ആൾക്കറിയാം ഈ ഡ്രൈവർക്കറിയാം അപ്പം ഇയാളോട് ഈ ആൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും ആ ആളെക്കുറിച്ച് എന്താ എൻ്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പെങ്ങൾ അവരോട് കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ട അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ വേറെ അന്വേഷിച്ചോളി അപ്പം ഇയാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ കാരണം അപ്പം ഇയാൾ ചോദിച്ചാൽ കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് പറ്റില്ല അപ്പം ഇവൻ വിട്ടില്ല ഇവൻ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഇയാൾ പറഞ്ഞു അവനെ ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ ഒരു വാസന അവൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദുസ്വഭാവം എന്തോ ചെറിയ ദുസ്വഭാവം ഉണ്ടോ സംശയമുണ്ട് ഉടനെ ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്നും കുടിക്കല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇടയ്ക്കിടക്കോ കുടിക്കൽ നിന്നുള്ള വിവരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ചോദിക്കണത് ഈ പെങ്ങളെ കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് അപ്പം ചോദിക്കുകയാണ് അത്രേ എന്നും കുടിക്കല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്നും കുടിക്കല്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില സമയത്ത് കുടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നും കുടിക്കില്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുടിക്കണമെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ആങ്ങളെയും കുടിക്കണവനാണ് അപ്പോൾ കുടിക്കണവനനുസരിച്ച് പുതിയാപ്പിളിനെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഓന് മൂപ്പരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അത്തരം ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കരുത് 
وَإِنْ مَرِدَا أَوَرْ رُحُقِكَلَا يَالْ فَلَا تَعُودُوهُ نِنْغَلْ وَرَ سَنْدَرْشِكَرِدُ وَإِنْ مَا تَا مَدْجَبَانِكَلْ مَرِجَّالْ فَلَا تُسَلُّوا وَلَيْ نِنْغَلْ وَرَدَ مَيْلْ مَيِّتَّ نُسْكَرِكَرِدُ مَحَانَا يَا أَحْمَدُ بِنَ حَمْبَلْ لَذِيَ اللَّهُ وَنُّوْ آ بَرْشَ خَارِنَا مَحَانَا يَا أَحْمَدُ بِنَ حَمْبَلْ لَذِيَ اللَّهُ وَنُّوْ آ بَرْشَ خَارِنَا موسیقی لہری وستکل اپیوگی کننا آلگل مدیبانگل توراتلوم انجیلیلوم زبوریلوم قرآنیلوم لعنت تو چیئے پٹ ورانا اند بھنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن اطعمہ لقبا لہری مرنگل اپیوگی کننا آلگل ننگل آرم صدیق بلی کرد انہوں کا اللہ ویواہت لو پریواری لو بھویو کا اولا ممبندی لی من سیٹ والکا بلی سیٹ والکا Healthy Allah berani tidak? Mati mudi kan? Naya terayau setelan galak kurus. Nyalan kerti tuhundu. Yang naya udah cilek. Alagal berani tuhundu. Anu Muslim ini uji uji malaya. Muslim ini uji cerdik ya. Allah anda Habib berayaan. Aman atau amah hulukuma. Ninggal ninggal mati bani kelnya. Hari bos tu bayu ikan na alagal kan ninggal bacaan guduk kerja. Angan ayah ringgilum cerita alisalat Allahu ala jasadhi hiya. Arg Ini lehari bos tu wajib cakap kan ya, ayah al ko baca nama mangi kuda tu, anak gelas cuci kan, khabar ilah Allahu, pratiyegam malak gelas, malak pratiyegam sarpan gelas LP kan dunda wa akaraba, tel gelas ini Allahu cuma dalam perut tu dunda, wamen kalah ayah jeda, madhya bani inda awasam baran nyal, ninggal nerba hicu kuda kerde, fakad ayah hu walay hadimil Islam, angan ayah ringgilum cida al ayah al Islam, polikan sahai cahala. Madhyamana ini baru ramai juga nana diin baru ni. Apa Madhyamana itu Madhyamani orang al proli sahih pichal. Ler lolo beri. Alu pun Madhyam pichu nanti kau apa dulu ya macam mana ni kain ni umbilah sahaja ni sahaja ni dah nawan ni lendai ni. Macam mana kau dikandar kau? Apa Islam ini ada asyik orang la poli kan sami cuman awam kan. Waman akar Allahu orang al ayat ke kadang kodu dal. Fakad ayat Allahu ala katil mukmin. Orang mukmin ni kalian beri pichu mana poli ya nawan. Waman jahal sohu Madhyamani mai mai kemarin tu bayikan na alagal lodo kudu kudu na alagal. Hasrahu Allahu yomel kiyama amala hujjatla. Abah ra kiyamat na alil Allahu antara ayu orang micu kudu mande nabi yunah Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam jangan apa sahaja pikir anda diri kita pikir ni liya. Mahana ini bi yunah Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam ada ngalai hari bus tu kalau dah ubah yoga, korakan, samu hikmah ini bayis kerana kita terperdet tanah Rasulullah urin nardesham bercadang. Pinnya yang hati yang umpar itu juga mai, awak ni elkan na pertiaga ada ngalal Allah, awak ini happy ibu ni tanding thundu. Mahana ya Syedunya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu report je yang na haditan. Annu kal mahana berkal beranjo. Ashhadul Asmiyu tu Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Yaan saat cembahi kondo. Allah awak ini happy ibu berani nanti yaan kerti thundu. Huwa yaqul lah an Allahu alhamra. Elkan Allahu. Allah Allah hari bestu kalay Allah Allah anak tu je iri tuh deh al khamra wasari baha adu bayogi kena beri wasangkiyah adu ubayogi pik kena beri wabaiyah wabubta aha adu wang kena beri imil kena beri um wang kena beri imil kena beri um wasurah wamudasurah adu unda ki kudgan eti chudgan awasipadan nama unda ki kudgan awasipadan nama beri um adem pole adu unda kena beri um wahamilah adu wangi kunda boi kudgan nala gale um wah mahmulat ini ada ano adu wangi kena dah ya ala um wah akila thamaniha adi bicu panah bunda akan na ala gale um Allahu lainat tu cediri kundo lahari bus tu kuda mai bandar pete ediri diri ulah perwatan mana Allah 
അള്ളാഹുവിന്റെ ലാനത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തരാൻ അതേപോലെ വളരെ ഗൗരവമായ പ്രത്യാഘാതം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അത് മുഖേന ഉണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ സമുദായത്തെ മഹാനായ നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ലാനത്ത് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുമായി ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏത് രീതിയിലുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിലും അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ലാനത്തുണ്ട് എന്ന് റസൂർള്ള പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബന്ധമുള്ള ആളാടോ അവർക്കൊന്നും മരണ സമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടൂല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈമാൻ കിട്ടാൻ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാകുമെന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ റമലാനോട് നിർത്തി വെക്കും റമലാന് ഞാൻ നിർത്തി എന്നാ പറയാ എന്നാ റമലാനെ നിർത്തി തന്നെ റമദാൻ അല്ല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും തുടങ്ങുന്നു പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാളിനോട് നിശാതെ ഞാനിപ്പോൾ ടി വി ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോമ്പല്ലേ ഏ നോമ്പായതപ്പം ഇനി നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വാർത്തയൊക്കെ കാണുള്ളൂ നോമ്പിന് തന്നെ ടി വി അപകടമാണെന്ന് ഓന് തോന്നിയാൽ നോമ്പല്ലാത്ത കാലത്തും അപകടമാണ് നോമ്പിന് എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി അങ്ങനെ നോമ്പല്ലാത്ത കാലത്തും ജീവിക്കേണ്ടി അപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സ് തന്നെ പറയാണ് നോമ്പിന് ടി വി ശരിയാവൂല എന്ന് നോമ്പല്ലാത്ത കാലത്തും പറ്റൂല എന്നാണ് പണ്ട് പണ്ട് ഏതോ ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ഒരാൾ ഒരാ ഒരു ആചാര്യ ഒരു പള്ളിയിൽ ഈ തമാശ പറഞ്ഞതോ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതോ എന്ന് അറിയില്ല പള്ളിയിൽ അവസാനത്തെ പത്തിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ മുപ്പരുടെ മുപ്പര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു ചെളിയോ ചെറിയ അയാൾ ഡ്രസ്സിലായി അതായത് പള്ളിയിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഹൗദിലെ വെള്ളം കൊണ്ടത് ഇങ്ങനെ കഴുകുക കഴുകുന്ന സമയത്ത് കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് എന്താ കാക്ക പള്ളിയിലെ വെള്ളം ഊത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ അത് നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് കഴുകാനുള്ള നോക്കാൻ ചോദിച്ചു ഭയങ്കര ഒച്ചും പുളിയോ ചുമ്മളായപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി പ്രശ്നമായപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ള ഒരു വേറൊരു പ്രായമുള്ള ആൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാളോട് പ്രശ്നമാക്കേണ്ട ആചാരെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ദിവസം കൂടി ഓലെ ശല്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഓലെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്താ അവസാനത്തെ പത്തിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വന്ന അന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനൊന്ന് മാസവും കുപ്പി ഒരു മാസം തുപ്പി പതിനൊന്ന് മാസവും കുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മാസവും എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും മദ്യപാനികളായി ഒരു മാസം മാത്രം മദ്യം ഒഴിവാക്കും അതിൽ കാര്യമില്ല അത് വെറുതെ ായിരിക്കേ <laughs> മുമ്മിനായിരിക്കെ ഒരാൾക്ക് കള്ളനാകാനും കഴിയില്ല മുമ്മിനായിരിക്കെ ഒരാൾക്ക് മദ്യപിക്കാനും കഴിയില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഈമാൻ അയാളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോകും എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ തന്നെ വേറെ ഹരീദുണ്ട് അയാളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഈമാനിന് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വരും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളുടെ നിസ്കാരം ഒന്നാം സ്വീകരിക്കും ഒക്കെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് പുറത്ത് കരണാ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാധേ അയാൾ കുടിച്ചിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നാൽ തോന്നണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കുടിച്ചൊരാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരുമെന്ന് വെച്ചു എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ അന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ല സാധെ മണക്കുണ്ട് ഞാനാണ് അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് മദ്യത്തിൻ്റെ വാസന ഒന്നും ആവില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അത്തറിൻ്റെ വാസനയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണം ഈ അറബികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊതിന് ചിലതിൻ്റെ കള്ളിൻ്റെ വാസനയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പരസ്യമായി മദ്യപിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ പിടിച്ചു എന്ന വാർത്ത വന്നു പത്രത്തിൽ ഞാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷേ ഞാൻ അയാൾ ഈ ആളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സഭയിൽ ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന കാലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ട്രെയിന് കയറാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവാം അപ്പം ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് അയാൾ കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒക്കെ പറയാം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞത് അയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്
വേറൊരാൾ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയ അവസ്ഥ ഈ മഹല് പിന്നെ നല്ല കൂലാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് അയാളാക്കിയതാണ് അഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നവർ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് മഹാനായ നബിയുന പറയാം നിസ്കാരം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യില്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീദാണ് ഇമാം അബൂദാബൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുല്ല മുസ്കിരിൻ ഹറാം എല്ലാ ലഹരിയും ഹറാമാണ് വമൻ ശരിഫ മുസ്കിരൻ ഒരാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ ബഹിഷത്ത് സ്വലാത്തുഹു അറബീന സ്വഭാഹ ഒറ്റ തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ദിവസമായി ഉള്ള നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല പിന്നെ അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ അങ്ങനെ അയാൾ മാറി മാറി പിന്നെയും ഉപയോഗിച്ചു തൗപ ചെയ്തു മൂന്നാം തവണ കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ തവണ അയാൾ മൂന്നാം തവണ തൗപ ചെയ്തു പിന്നെ അയാൾ മടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അയാളെ തൊയ്നത്തുൽ ഖബാൽ എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിലെ ജലം കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചു നബി എന്താണ് തീനത്തുൽ പറഞ്ഞു നരകക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഗുഹിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒളിച്ചിറങ്ങുന്ന ചീഞ്ചലമാണ് അതാണ് നരകത്തിൽ മദ്യപാനിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഹബീബായി അവരെയും ഈ നരകവാസികളിലെ ഗുഹിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ചീഞ്ചലം അള്ളാഹു കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് മദ്യപാനികൾ ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയില്ല ഹരീസ് ഓതിനായിനാണ് എന്നോടൊരു സഹോദരി പറഞ്ഞത് ആ സ്ഥലം ഞാൻ പറയില്ല ചെലപ്പോ ആ സഹോദരി ഇത് ഓൺലൈൻ വഴി കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ചില വേളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ആ കുടുംബം ആ കുടുംബം വേണത് കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഉസ്താദെ എന്റെ ഭർത്താവ് മദ്യപിക്കുന്ന ആളാ എന്ത് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒഴിവാക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലല്ലോ അവ അയാൾ അയാൾ പുറത്തു പോയിട്ട് ചങ്ങായിമാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു അപ്പ ഞാൻ മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞു ചങ്ങായിമാരുടെ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കണ്ട ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം നിങ്ങൾക്ക് മദ